ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் த்ரீ ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் சி த ஹோல் ஸ்கொயர் பை யூஸிங் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஐடென்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அவங்களே ஐடென்டிட்டி கொடுத்துட்டாங்க இந்த ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ணி இதை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள் இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ என்னென்னா அப்படியே இதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது இங்கே நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் ஏ இருக்க இடத்துல த்ரீ ஏ இருக்குது பி இருக்க இடத்துல ஃபோர் சி இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஐடென்டிட்டி என்னென்னு எழுதிடலாம் என்ன ஐடென்டிட்டி பார்த்திங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா வந்து ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் இதோட அதாவது த்ரீ ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் சி த ஹோல் ஸ்கொயர் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ இதை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவோட ஏ இருக்க இடத்துல த்ரீ ஏ இருக்குது பி இருக்க இடத்துல ஃபோர் சி இருக்குது இதை நம்ம அப்ளை வந்து இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் ரைட் அண்ட் சைடு அப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம த்ரீ ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் சி த ஹோல் ஸ்கொயர்னா த்ரீ ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் சி இன்ட்டு த்ரீ ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் சி அதாவது ரெண்டு தடவை மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு சமம் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாமல் நம்ம ஐடென்டிட்டிஸ் இருக்குது நமக்கு அதை யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இப்போது ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன இருந்தோம்னா ஏக்கு பதிலாக த்ரீ ஏ போடணும் எப்போலாம் நம்ம பவரில் எழுதுகிறோமோ அப்போ ப்ராக்கெட் போட்டுட்டு தான் பவரில் எழுதணும் ஒரு ப்ராக்கெட் போட்டுட்டு தான் ஹோல் பவர் அப்படின்னு நம்ம எழுதணும் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா இந்த டூ வந்து இதுக்கும் வரணும் இதுக்கும் வரணும் ரெண்டுத்துக்கும் காமன் நெக்ஸ்ட் இங்கே ப்ளஸ் இருக்கா அப்படியே போட்டுக்கலாம் அடுத்து இங்கே டூ இருக்கா அப்படியே போட்டுக்கலாம் டூ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பின்னு அர்த்தம் அப்போ டூ இன்ட்டு ஏ வந்து த்ரீ ஏ இன்ட்டு பி வந்து ஃபோர் சி நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்னா ஃபோர் சி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர்னா த்ரீ ஏ இன்ட்டு த்ரீ ஏ அந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கூட எழுதலாம் இல்லை டேரெக்டாக த்ரீ ஏ இன்ட்டு த்ரீ ஏ த்ரீ த்ரீ சார் நயன் ஏ ஸ்கொயர் வந்து ஏ ஏ ஸ்கொயர் ஏ இன்ட்டு ஏ ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு டேரெக்டாக கூட எழுதிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் இப்போ இது மூணுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு ஏசி வேரியபிள் இருக்குது அப்படியே எழுதிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் ஃபோர் சி த ஹோல் ஸ்கொயர்னா ஃபோர் சி இன்ட்டு ஃபோர் சின்னு அர்த்தம் சரிங்களா இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ த்ரீ சார் நயன் ஏ இன்ட்டு ஏ வந்து ஏ ஸ்கொயரா தெரியுதுங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா போன வீடியோஸில் போன எக்ஸாம்பிள் சம்ஸில் அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வேரியபிளை மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும் வேரியபிள் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சேம் வேரியபிளாக இருந்தால் பவர் ஆட் பண்ணால் போதும் இங்கே ஒன் ஒன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ அடுத்து இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏபி ஏசி அப்படியே தான் வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் இதுவும் அப்படி தான் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் சி இன்ட்டு சி சி ஸ்கொயர் ஸோ இதோடய எக்ஸ்பேன்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏசி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் சி ஸ்கொயர் இந்த ஸ்டெப்பு கூட நீங்கள் இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை டேரெக்டாக இதை எழுதிக்கலாம் இதுக்கு அடுத்து இது உங்களுக்கு தெரியும்னா அது போக போக ப்ராக்டிஸ் ஆகிடும் த்ரீ ஏ தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னா த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஏவையும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் அர்த்தம் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ்ன்னு போட்டுறாதீங்க ராங் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் த்ரீ த்ரீ சார் பண்ணணும் இங்கே ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் வரணும் சரிங்களா அந்த மிஸ்டேக் பண்ணிடுறது ஸோ இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு க்ளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்